エンゼルスに大谷が入団するまでは DH のポジションはアルバート・プホルスの定位置だったこの時点で将来の殿堂入りは間違いないとの評価があったレジェンドプホルスプホルスは大谷のメジャーデビューの18年二刀流でプレーするために DH の座を快く譲った38歳のシーズンにして一塁手専任への再転向当時3000本安打と700本塁打の金字塔の達成への影響が心配される中プホルスは言った私は自分の数字のためにプレーしてきたことは一度もないチームの勝利のために最善を尽くすのが私の仕事なんだ毎日一塁手としてプレーできるように頑張るよ大谷が初めてプホルスと出会ったのはキャンプイン前の自主トレだった当時を大谷が振り返っている一緒に練習をやらせてもらった時には緊張したんですけどそういう選手と一緒のチームでやれるのは光栄なことだと思いますまだ調整段階だったんですけどそれでもバンバン本塁打も入れていたすごい打撃をしてたんじゃないかなと思います勉強になることもたくさんありました今やメジャー屈指のホームランバッターと評価されるようになった大谷だが1年目のスプリングキャンプは散々だったメジャーの投手にタイミングが合わずオープン戦では32打数4安打10三振本塁打0打率1割2分5厘結果が出ず米メディアからは打撃は高校生レベルマイナーからスタートすべきなど一斉に辛辣な報道があった日本から来た打者は誰もが最初に戸惑う投手とのタイミング当時大谷は日本時代同様に右足を大きく上げていたが現在のほぼすり足に近いスタイルへと移行したのは開幕戦のことだったスプリングキャンプ中大谷はジットプホルスの打撃を見ていたというヒールダウンをやろうかなと思ったのはプホルス選手のバッティングを見て最初に決めたのでそういう意味でもすごく影響を受けていますと語っている師匠とも言えるプホルスが大谷に送り続けた言葉がある打撃練習でも試合でも常に逆方向への打撃を意識した方がいい君にはそれができるそしてデビューイヤーがスタートした大谷は開幕10日間で投手としては2戦2勝打者としては3試合連続本塁打をマークした前例のない脅威の活躍を見せたこの活躍を受け早々に大谷の可能性に見切りをつけようとしていた批評家たちにプホルスが苦言を呈したという当時米全国紙 USA Today が伝えているプホルスは「世の中には天才批評家がたくさんいるから」と皮肉を交えて苦言を呈したそうだプホルスは「スプリングトレーニングはスプリングトレーニングだ」「5割打とうが10勝しようが関係ないんだ」「それでサイ・ヤング賞や MVP や打撃タイトルをもらえるわけじゃない」と説明さらに母国語ではない英語が公用語の国でしかも球が操りにくい砂漠地帯アリゾナでスプリングトレーニングを送ることの難しさに触れ全ては適応するプロセスだったと話し「今天才批評家たちは何て言ってる?」とジョークを交えながら苦言を呈したというまたコロナの影響で60試合制の短縮シーズンとなった20年打率1割9分7本塁打と大谷は極度のスランプにあえだだがその翌年のスプリングキャンプオープン戦で大谷が打率5割4分8厘5本塁打の活躍を見せるとプホルスはシーズンでの打者大谷の活躍を予言した彼はボールを引っ張って飛ばすだけでなく逆方向へも大きく飛ばすことができる彼は自分がボールを飛ばしたい方向へ自由に飛ばすことができるんだ見ていてこれほど楽しいものはない今季が楽しみだしかしその恩師との時間に突然の別れが訪れたのは5月のことだったエンゼルスからプホルスへの突然の戦力外通告このシーズンチームメイトとして過ごしたのはわずか3ヶ月だったプホルスは大谷を表し話していたことがある二刀流でプレーができるのは彼しかいないだろう日本時代から築き上げてきた実績もあるからねただ私は将来的なことを考えればどちらか一つに絞った方がいいのではないかと思うことがある彼のバッティングはすごいよ打者に専念すれば毎年確実に30から40本塁打は打てるだろうだが投手をやっていれば毎試合出場することは難しくなるそれに投手には常に怪我のリスクが付きまとうからね類いまれな二刀流としての才能を認めつつも選手として長くプレーしてほしいと願う気持ちが伝わってくる言葉だっただが21年シーズン大谷の出場は
、投打で158試合にも及んだ。21年シーズンに限っては、プホルスの心配も無用に終わったわけだが、開幕前からプホルスは大谷の大ブレイクを確信するかのような発言をしていた。スプリングキャンプを、彼はここまで怪我もなく健康に過ごした。今年のポイントは健康でいられるかどうかだと思う。昨年、彼は膝の状態が万全ではなかった。私も同じ経験をしたことがあるからわかるのだが、下半身の状態が悪くなり始めると、同じ練習をしたと思っていても、効果や結果は同じではなくなってしまうんだ。翔平が今年、膝や下半身に問題なく過ごすことができれば、素晴らしい一年になることは間違いない。それはスプリングトレーニングですでに証明したことでもある。メジャー4年目のスプリングキャンプ。大谷は投打において最高の仕上がりを見せていた。投げてはオープン戦開始前の時点で味方相手のライブ BP シート打撃で100マイル約161キロを計測しオープン戦初登板となったアスレチックス戦でも再び100マイルのフォーシームを投げ込んだそしてバッティングはもっとすごかったマルチ安打でオープン戦をスタートすると11試合連続安打を記録した。本塁打も3月3日のレンジャーズ戦でセンターバックスクリーンを越えていく特大弾に始まり15日のレッズ戦では2打席連続でレフトスタンドへと叩き込んだそしてその翌日は前年のサイ・ヤング賞に輝いたガーディアンズのシェーン・ビーバーから再びバックスクリーン越えの大アーチを放ったオープン戦の最終成績は打率5割4分8厘5本塁打8打点 OPS は驚異の 1.604 を上げたこれにはプホルスも驚きを隠さず、本塁打はすべてセンターから逆方向へ打っている。しかもそのすべての飛距離が半端ではなかった。彼はボールを引っ張って飛ばすだけでなく、逆方向へも大きく飛ばすことができる。彼は自分がボールを飛ばしたい方向へ自由に飛ばすことができるんだ。これは彼が健康である何よりの証拠であり、ここ数年は見たことがなかった状態だ。上半身もかなり大きくなっているのがわかる。とても素晴らしいし、見ていてこれほど楽しいものはない。今季が楽しみだ。実に優しい表情で微笑みながらプホルスは語っていた。殿堂入り間違いなしのレジェンドにとっても、大谷は特別な選手であった。ドジャース移籍後も2人の距離は変わらなかった。この年のオールスターゲーム、前日のホームランダービーで大谷は優勝候補ナンバーワンと目されていたが、力みに力み苦しんだ。打撃投手に選んだブルペン捕手ジェイソン・ブラウンのボールにタイミングが合わずライト線へのファウルを繰り返したナショナルズの不安外との対戦が劣勢に陥ったところで休憩タイムに1台のスマートフォンが大谷に手渡された声の主はプホルスだった師匠は可愛いまな弟子にいつもと同じ言葉を送った「力むな引っ張ろうとせずにセンター方向へ打つように心がけろ君には左中間スタンドにホームランを打つパワーがある」結果は敗退に終わったがチームは違えどプホルスの気持ちが現れた場面だったこの年の8月ドジャースタジアムでの交流戦移籍後初めて再会の場が設けられると大谷は試合前にプホルスのもとへ駆け寄った長きにわたって受けた数々の心遣いへの謝辞ということかハグを交わしがっちりと握手をする2人の笑顔この年大谷はプホルスの予言通り結果は打者として46本塁打投手としして、て9勝を挙げた。そして満票の MVP、プホルス、さすがの眼力だった。今季7月オールスターゲームが行われたドジャースタジアムでプホルスと再会した今季限りで引退するレジェンドに歩み寄りハグを交わした MLB デビューイヤーだった2018年から21年途中まで同僚だった大谷はにこやかに会話を交わしていた今季プホルスが700本塁打を記録した9月23日、大谷はプホルスについて語っている。偉大すぎる元チームメイトの大記録。大谷は尊敬するプホルスの偉業を喜んだ。本人がどういうふうに思っているかわからないですけど、やっぱり全然違うというか、700いくかいかないかは。もちろん、そこまで打っていることはすごいですけど、大きなことだなと思うので、一緒に少しでもプレーできたことは光栄なことですし、本当に今年で終わるのかなというぐらいの打撃をしているので、少しの間でしたけど、プレーできたことは光栄なことだと思います。2018年の開幕前に右足を上げない打撃フォームに変更。思い切った打撃改造の裏には、プホルスの存在もあった。
ヒールダウンをやろうかなと思ったのもプホルス選手を見て決めたのでそういう意味でもすごく影響を受けていますし練習の仕方もそうですけどあそこまで長くやるのは何か秘密があると思うのでそれを身近で見られたのはすごくいい経験というか光栄なことだったなと思いますアルバート・プホルスドミニカ共和国出身1999年のドラフトでカージナルスから13巡目全体402位で指名され入団2001年にメジャー昇格この年打率3割に武器林37本塁打130打点という新人離れした成績を上げたシーズン終了後にはナ・リーグ新人王を満票で受賞し MVP 投票でも4位に入ったちなみにこの年のア・リーグ新人王はイチローだった首位打者一度本塁打王二度打点王一度 MVP は3度受賞2012にエンゼルス移籍その後ドジャースを経て22年カージナルスに復帰引退通算成績3080試合に出場3384安打打率に割り9分6厘703本塁打2217打点を記録ツーストライクとショウヘイヒールおおガーデンガーデン 